goeiedag. In deze video ga ik samen met mijn collega Marie Voelkoel om de beurt iets vertellen over de berk. De berk is een elegante boom en hij valt op tussen andere bomen door zijn witte stam. We staan hier bij een rijtje pioniersbomen en dat is de berk. Je ziet hier twee soorten berken, de zachte berk en de ruwe berk. Beide zijn te gebruiken en uh, nuttig om in, voor je gezondheid en culinair ook voor hele lekkere, smakelijke dingen. Van de berk zijn eigenlijk alle delen uh, geneeskrachtig en bruikbaar. Het is de boom van het licht en je wordt er heel erg blij van. Uh, Wanneer je een afgeweide tak van een willekeurige boom bekijkt, dan zul je zien dat die schors langzaam wegrolt. Bij de berk gebeurt dat niet. Die schors die blijft intact. De binnenkant rolt weg, maar de buitenkant niet. Dus onze voorouders die vermoeden dat er een stofje in zat wat bacteriën, schimmels en parasieten op een afstand hield. En wanneer je kijkt naar een verse berk, dan zul je zien dat die bast steeds afbladdert. Hij is steeds bezig zijn nieuwe huid of een nieuwe huid aan het creëren. En in die twee dingen zag men vroeger een verband. Een soort signaal of een aanwijzing van de boom die ons dan mogelijk wel zou kunnen vertellen dat die berk heel goed was voor de huid. Daar hebben ze uiteraard testen mee gedaan en dat bleek te kloppen. Want in de geschiedenis is de berk gebruikt voor allerlei soorten huidklachten, sferen, wonden, eczeem. En meestal gebruikten ze daar vroeger berken teer voor. En dat berkenteer dat werd gehaald uit die bast door hem ja, eigenlijk uh, te verbranden zonder zuurstof en dan kwam dat teer vrij. Later zijn ze daarvan afgestapt en gebruikten ze andere manieren om die berk op de huid te gebruiken. Door bijvoorbeeld thee te zetten en die, uh, dan maak je een hele sterke thee en dan ga je of in baden of je maakt een doekje daarvan nat. En dat doekje, dat bevestig je dan op de huid waar het nodig is. En daar doe je eventueel een kruik bovenop. En je kunt ook de bladeren in het doekje doen. En dat kun, je, dat kun je of even overgieten met kokend water. Of je laat het even stomen boven een pan. Want door die hitte gaan die celwanden stuk en komen die werkzame stoffen vrij. En dat, dat doekje of dat pakketje, dat kan je dan op de huid bevestigen. Je kunt ook massageolie of crème maken van de berk. En dat recept dat vind je vast wel op internet en het is ook te koop. Er is ook etherische olie van de berk te koop. Maar etherische olie is hele sterk geconcentreerde olie. En dat mag je niet puur op de huid gebruiken, dat moet je altijd verdunnen. En de verkoper die kan je vast wel vertellen hoe je dat moet doen. Nou, verder is de berk in de geschiedenis altijd gebruikt bij haarproblemen, bij haaruitval, vet haar. Of bij Roos. Het spint houdt de binnenkant van de berk, wat heel snel vergaat. Dat kunnen we weer gebruiken als voedsel. En van oudsher werd het toegevoegd aan het meel voor brood, eh, om eh, in de tijden van schaarste daar toch eh, genoeg voorraad van te hebben. Kun je nagaan. Hoe blij onze darmbacteriën geweest moeten zijn dat ze zoveel vezels, dat wil zeggen voedsel voor de darmbacteriën, binnenkregen in het oorspronkelijke voedsel. Wanneer je meel van het spinthout wil maken, dan kan je dat alleen doen van losse takken of van een omgewaaide boom. Want anders gaan de bomen van dood. Maar je kunt ook meel maken van de bladeren. Die laat je dan drogen en die maal je dan tot poeder. Voeg maximaal 10% van dat meel toe aan je baksel, want anders wordt het misschien niet zo heel erg lekker. De knoppen en de jonge bladeren van de berk die kun je rauw eten. Je kunt ze bijvoorbeeld in een salade doen of je kunt er een pesto van maken. Wat oudere bladeren die zijn wat taaier om in te nemen en daardoor moet je ze eerst even stoven of meekoken. De inname van de berk en dan vooral van het blad van de berk en de knoppen, die hebben eigenschappen dat ze de vochthuishouding in het menselijk lichaam, dus de nieren, ondersteunen. En die vochthuishouding in het menselijk lichaam, die is nogal belangrijk. De berk heeft verschillende inhoudstoffen en één daarvan zijn de saponinen. En saponinen die werken als een soort reinigende zeep. De berk bevat ook looistoffen 
en looistoffen zorgen ervoor dat overtollig vocht wordt afgevoerd. En mede door deze twee inhoudstoffen zorgt de berg ervoor dat je lichaam gereinigd wordt. En dat wordt ook wel gezien als een soort grote schoonmaak voor je lichaam. Daarnaast bevat de berg stofjes die de bloedvaten ook kunnen reinigen. En daardoor wordt het ook wel gebruikt bij aardverkalking of bij een cholesterolgehalte wat uit balans is. Maar ook werkt het heel reinigend op de urinewegen. Het zorgt ervoor dat overtollig urinezuur uit je lichaam verwijderd wordt. En het kan mogelijk helpen bij blaasontsteking en bij stenen en gruis in de blaas en de nieren. Ja, zelf neem ik altijd in het voorjaar een kuur door drie keer per dag iets van de berg in te nemen. En ik merk dat na die drie weken dat ik me wel veel energieker en vitaler voel. Thee kun je zo maken van, zowel maken van het jonge blad, de knoppen en de twijgen, al in januari, februari. Uh, maar let wel dat de berg kan gaan bloeden als je gaat snoeien op het moment dat de sapstroom al actief is. Uh, het, uh, zowel het jonge als het oude blad is bruikbaar. Mijn voorkeur gaat uit naar het jonge blad, omdat daar natuurlijk veel meer energetische uh, stoffen in zitten die door de berg gewonnen worden door in het voorjaar de zaak op te pompen en naar de blaadjes en de knoppen toe te sturen. Thee van de berg kun je maken van de twijgen of van de knoppen en soms wordt ook de schors gebruikt. Maar daarvoor moet je een afkooksel maken. En dat doe je door ongeveer een eetlepel van dat basismateriaal in een liter water langzaam aan de kook te brengen. Dat laat je vijf minuten koken, want dan, ja, die, die celwanden zijn veel harder van die twijgen. En dan maak je die celwanden stuk en dan komen de werkzame stoffen vrij. En daarna zeef je het en dan kun je drinken. Of je maakt thee van het blad en dan neem je per kopje of een paar blaadjes. Of een theelepeltje met gedroogd berkenblad. En dat overgiet je met kokend water en dat laat je ongeveer vijf minuten afgedekt staan. En daarna kun je het zeven en dan kun je het drinken. Er zijn ook andere manieren waarop je de berg kunt innemen. En die middelen zijn te koop bij reformzaken of bij de betere drogist. En dat is bijvoorbeeld tinctuur. Dan is het blad in alcohol opgelost. Uh, chemotherapie. Dat is een vrij onbekende tak van de kruidengeneeskunde. Daar worden knoppen van het... Uh, van planten, worden in een uh, vloeibare extractie opgelost. Er zijn ook capsules te koop. Dan is het blad gemalen en ja, verpoederd. Je kunt zelf ook nog sap uit de bladeren halen. Of je kunt gebruik maken van berkensap. En berkensap, dat is het sap wat in de boom uh, stroomt. In het voorjaar dan is de sapstroom heel erg sterk. En dan kun je dat uh, sap dat kun je aftappen en dat kun je drinken. Het heeft een licht zoete smaak en het werkt heel erg reinigend op je lichaam. Maar uh, neem het wel voorzichtig in. Begin met drie keer per dag een klein glas. En uh, ja, dat sap dat blijft maar een paar dagen goed in de koelkast. Dus al wil je het langer bewaren, dan moet je het even invriezen, bijvoorbeeld als ijsklontjes. En je ziet ook naast de schors de cambiumlaag. En die cambiumlaag die trekt alle sap uit de bodem, alle mineralen, in het voorjaar weer omhoog om de blaadjes te voeden, zodat ze kunnen ontspruiten. Die cambiumlaag is maar een centimeter hoog uit dik en daar komt al dat sap naar boven. Dat sap dat kunnen we winnen bijvoorbeeld door een fles aan een twijgje te hangen. En een twijgje dat mag iets dikker zijn of net zo dik als je pink, iets dunner dan je pink. Daar hangen we liefst een plastic fles aan, want het kan gaan waaien. En dan heb je het glas beneden liggen. Je, je bindt de fles vast en binnen een dag zit de hele fles vol met berken water. Ik kom dit soort recepten al tegen bij de heilige Hildegard. En bijzonder aan de heilige Hildegard, de eerste vrouwelijke arts van Europa, is dat zij een rechtstreek lijntje had met boven. En wij weten daarvan 
dat uh, Hildegard zeven jaar in occlusie geweest is. Dat wil zeggen dat ze zeven jaar afgezonderd was van de mensheid en daardoor ongelooflijk veel informatie over de natuur en alles wat daar verband mee houdt binnengekregen heeft en dit ook allemaal als wetenschapper opgeschreven heeft. En het zou belangrijk zijn om toch daar weer kennis van te nemen nu wij in een tijd komen waar veel mensen spiritueler worden om die oude kennis te gaan gebruiken. Wanneer je af en toe iets van de berg wilt innemen, dan mag iedereen dat eigenlijk wel innemen, mits je er allergisch voor bent. Maar als je echt een intensieve kuur wilt nemen, door drie keer per dag iets van de berg in te nemen, dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Ten eerste, omdat de berg zorgt dat je heel veel vocht kwijtraakt, moet je wel voldoende vocht tot je nemen, dus genoeg drinken. Mensen die plaspillen gebruiken, die kunnen dat beter niet gebruiken. Want die zouden mogelijk wel eens te veel vocht dan kunnen kwijtraken. En mensen die medicijnen gebruiken of die ernstig ziek zijn, die doen er goed aan om even te overleggen met een deskundige of het verstandig is om bij hun situatie ook een kuur met de berk te volgen. En daarnaast, ja, de berk bevat looistoffen en mensen met een gevoelige maag, die kunnen daar soms last van krijgen. En in zo'n geval kan je de berk bijvoorbeeld combineren met lijnzaad. Dan voel je dat niet zo erg. Ja, het bijzonder is dat alle delen van de berk bruikbaar zijn. En heel bijzonder is het in dit geval dat we het om te beginnen hebben over het stuifmeel. Heel veel mensen zijn allergisch voor de berk. En die allergie die kun je ondervangen door van het stuifmeel de katjes al vanaf december, januari, dus die topjes in je theepot te doen. Dat noemen we desensibiliseren. En desensibiliseren is het ongevoelig maken voor dat stuifmeel. Zwakke berken worden snel aangetast door zwammen. Er zijn meerdere zwammen die op de berk groeien. Bijvoorbeeld de echte tondenzwam of de dodelijke berkenzwam. Maar er kan ook een interessante zwam verschijnen. Dat is de berkenweerschijnzwam, oftewel de chaga. De chaga is een hele interessante zwam. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, naar ernstige ziekten, waar hij mogelijk bij kan helpen. De paddenstoelen, dat zijn de schoonmakers in de natuur. Je hoort wel eens dat je voor deze paddenstoel... De chaga, die buitengewoon geneeskrachtige eigenschappen heeft en dat in verband met dat betulinezuur wat in de schors zit, maar wat ook in die paddenstoel zit, dat je daarvoor naar Rusland moet. Nou, ik zal je vertellen, als je je ogen openhoudt en je ziet een berk die het leven laat, dan kom je hem hier in Nederland ook op heel veel plaatsen tegen. En hier zie je heel mooi zo'n chaga zitten in een stuk van een stam, wat ik als voorbeeld gebruik voor de cursussen. Hier de chaga, wat eruit ziet als een stuk verbrand hout. En aan de binnenkant prachtig oranje, waar je thee van zetten kunt en wat je gebruiken kunt voor uh, je gezondheid en bij ernstige ziekten worden daar bijzondere eigenschappen aan toegekend. Uh, dit kun je vermalen tot een poeder, overgieten met heet water uh, en daar thee van drinken. Want het wordt bij allerlei uh, klachten ingezet en dit is zo buitengewoon dat wij denken dat we altijd aan de chemie moeten, maar de chemie van de natuur is met kop en schouders boven de middelmaat Natura Artis Magistra, gewoon het licht voor je voeten om op te rapen. Eigenlijk is het onmogelijk om alles over de berk in een korte video te vertellen. Want deze boom is zo veelzijdig. Marie gaat deze les afsluiten met een legende over de berk. En ook gaat ze nog iets vertellen over de toepassingen van de schors. Ik laat het hierbij. Wanneer je het leuk vond om deze video te zien, dan kun je dat onder deze video aangeven door een duimpje of door een reactie te plaatsen. 
En wanneer je een verzoekje hebt voor een mogelijke volgende video, dan kun je dat daar ook bij zetten. Bedankt! Oorspronkelijk, dat zie je hier ook heel mooi bij, komt die naam Berk of Betula uit het Sanskriet. Dat is de voor-Indo-Germaanse taal en het verhaal wil dat het betekent boom wiens bast is om op te schrijven. Van de berg worden heel veel voorwerpen gemaakt, briefpapier, enveloppen, bekers, dakbedekking. Het is ongelooflijk dat een berg in je tuin is een feest voor de rest van je leven. Uh, een boom waaruit, een stronk waaruit drie bomen ontspringen, heeft in de legende de naam dat daar de Nornen wonen. De Nornen, dat zijn de schikgodinnen. En de schikgodinnen in de historie wordt verteld dat daar het levenslot van de mensen gesponnen wordt. Die bomen die stonden bij de bron Oert, waar de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verbonden wordt. En je ziet dan ook in de berg, de berg is de boom van het licht. De berg die vroeger ook geplant werd langs de hersenwegen, omdat de schors uh, uh, lichtgevende eigenschappen had. En die lichtgevende, verwarmende eigenschappen... Die kom je tegen in tal van verhalen en legenden.